Willkommen zu Part 2 von Let's Play Memento Mori und wir sind im Büro von, ja, dieser netten Frau, die wohl irgendwie Svetlova heißt oder so, ähm, hier äh, in ihrem Büro bei Interpol und wir suchen eine Steckdose und hier ist eine Steckdose, aber erst schaue ich mich im Büro um, um vielleicht, ups, einiges zu erfahren, weil wir brauchen ja für unser Handy und eigentlich für unser Ladegerät eine Steckdose, damit wir das Handy laden können, damit wir unseren Ex-Chef, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, anrufen können, der irgendwie bei den russischen Geheimdienstleuten ein hohes Tier ist. Ähm, ja, gucken wir uns mal die Aktenschränke an. Hier findet man Unterlagen zu verschiedenen Fällen, Dienstregeln und Anweisungen. Das meiste davon gibt es aber auch online. Oh, mittlerweile schon Online-Kalender. Nur ein weiterer Monat voller Arbeit und dann noch einer und noch einer. <lacht> Wasserspender. Der ist leer. Ich hatte noch keine Zeit, ihn auffüllen zu lassen. Ja, warte aber Zeit. Hier, Steckdosen. Kann man nicht... Achso. Eine normale Steckdose. Wir haben die gleichen zu Hause in Russland. Jo, oh, wie passend. Jahresbericht. Unsere jährlichen Beurteilungen. Die meisten meiner Leistungen sind aufgeführt unter Ergebnisse enger Zusammenarbeit eines Teams von Spezialisten. Schon interessant. Erfolge sind hier Teamwork, aber Misserfolge werden immer dem Einzelnen angelastet. So ist es. Sie ist ja irgendwie eine Spezialistin für Kunstraub oder so. Pinnwand. Aha. Zeitungsausschnitt. Eine kurze Besprechung von dem Buch, das mein Ex-Freund geschrieben hat. Weiß nicht, warum ich das nicht schon längst weggeworfen habe. Gute Frage. Artikel? Was laut der Chefin der Kunstdelikte Abteilung Madame Charlotte Renier das Ergebnis harter Arbeit ihres ganzen Teams und ihrer selbst sei. Über den Teil muss ich immer lachen, weil ich an dem Fall ganz allein gearbeitet habe. Hm. Zeitungsausschnitt? Ein Reporter hat Muriel auf der Straße angesprochen und sie dazu befragt, was sie von der Aufnahme weiterer Staaten in die EU hält. Ihre Antwort war zwar nicht gerade atemberaubend, aber es hängt hier, damit sie sich darüber freut. <lacht> Zeitungsausschnitt? Hier geht es um einen Diebstahl in Madrid. Da hätte ich die Bilder zurückkriegen können, wenn ich nicht so einen dummen Fehler gemacht hätte. Das habe ich mir als Mahnung hier hingehängt, damit mir das nicht nochmal passiert. Hm. Ja, aus den Fehlern kann man lernen. Das ist die Beschreibung einer erfolgreichen Operation. Gemälde im Wert von drei Millionen Dollar wurden wiedergefunden und drei Schlauberger warten jetzt auf ihren Prozess. <lacht> die Sprecherin von Interpol verkündete vor einer Woche, die Gemälde seien wiedergefunden worden, doch nun scheint es, als sei diese Aussage ein wenig voreilig gewesen. Zu unseren letzten diesbezüglichen Anfragen gab es bisher noch keine Stellungnahme. Ich freue mich über Erfolge, aber noch wichtiger finde ich es, sich an Fehler zu erinnern und sie möglichst nicht zu wiederholen. Und das da war einer meiner größten Fehler. Wirklich eine schlaue Vorgehensweise von dir. Zettel. Ein öder Bericht, der die Effektivität unserer Abteilung beurteilt. Madame Renier besteht darauf, dass jeder diese Dinger regelmäßig liest. Mm -hmm. Okay. Finally returned CD to Muriel. Ich habe vergessen, Muriel die CD zurückzugeben. Oh, die bringt mich um. Ich habe die CD ja schon seit zwei Monaten. Ja, aber die ist doch deine, deine gute Freundin, oder? Ich meine, ähm, das... Das hier ist eine Erinnerung daran, dass ich Muriel die CD mitbringe, die sie mir geliehen hat. Okay. Was haben wir denn hier noch? Telefon... Ah, halt. Wen soll ich denn anrufen? Nein, nein, nein. Wen rufe ich denn an? Telefonzentrale, Labor, Sicherheit, Jennings oder Gilbert. Äh, nein, ich kenne ja im Augenblick die alle noch gar nicht. So, Stuhl, Computer. Ein ganz normaler PC, der mit dem Internet und dem lokalen Netzwerk verbunden ist. Hui, und das bei Interpol? Das ist in Ordnung. Noch benutze ich dich mal nicht. Okay. Pflanze. Ja, das war's dann wohl. Okay. Kann ich was mit dem Computer machen? Die Arbeit muss warten. Ich muss zuerst Ostankovic anrufen. Wenn ich den Anruf weiter verschiebe, dann kriegt er einen Anfall. Seine Nummer ist im Handy. Alles so gut. Dann werden wir Ostankovic anrufen, indem wir... Oh, das ist grün, weil wir es einstecken können. Das ist cool gemacht. Mhm, sehr geschickt. Eingeklemmt, damit es nicht runterrutscht. Hervorragend. Mal sehen, wie weit sich der Akku noch aufladen lässt. 
Naja, das Handy könnte jetzt etwa halb aufgeladen sein. Dann? Mal gucken. Mein Handy mit dem kaputten Akku. Das Ding macht mich noch verrückt. Dann anrufen. Der Akku ist genauso nutzlos wie vorher. Aber wenigstens hält er für ein paar Anrufe. So, kann ich dich jetzt benutzen? Diego Jimenez Max Ostankovic anrufen. Wird aber auch Zeit. Sie haben wohl nicht sehr viel zu tun in Lyon. Warum sollte das Leuten ihres Handys sie auch aus der Ruhe bringen, was? Den Technikern von Interpol, oder genauer gesagt einem Kerl namens Jennings, ist es zurzeit wohl nicht möglich, mein Handy zu reparieren. Normalerweise bin ich aber immer verfügbar. Was gibt's? Alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist streng vertraulich. Das bleibt nur zwischen uns beiden. Keine Kollegen, keine Memos für die Abteilung, keine Aufzeichnungen, nichts. Haben wir uns verstanden? Solange es nichts Illegales ist. Machen Sie mich nicht wütend, Svetlova. Dazu ist die Sache viel zu ernst. Letzte Nacht ist das Sicherheitssystem im Museum der St. Petersburger Eremitage für eine ganze Weile ausgefallen. Gott sei Dank hat es im Außenbereich noch funktioniert. Die Aufzeichnungen der Kameras dort zeigen nichts Ungewöhnliches. Das ist zwar ärgerlich, aber wenn niemand in das Museum eingedrungen ist, kann doch auch nichts gestohlen worden sein, oder? Ich habe mir vor Ort alles persönlich angeschaut und mein erster Eindruck war, dass nichts Wichtiges fehlt. Mein Gefühl sagt mir aber, dass etwas fehlt. Und zwar etwas, das nicht fehlen sollte, solange ich noch für die Sicherheit der Eremitage verantwortlich bin. Niemand konnte mir erklären, wie es möglich ist, dass Haupt- und Backup-System zugleich ausfallen. Zumindest nicht zufriedenstellend. Wenn sich alles noch an Ort und Stelle befindet, dann kann das nur bedeuten, dass etwas ausgetauscht wurde. Da aber in den Aufzeichnungen der Außenkameras nichts zu sehen ist, müssen sich der Schuldige und seine Beute noch im Museum befinden. Haben Sie denn schon alles gründlich untersuchen lassen? Sind Sie denn verrückt? Verstehen Sie denn nicht, was das für einen Skandal auslösen würde? Nur eine Woche, nachdem ich in der Presse für meine hervorragende Arbeit gepriesen wurde. Auf der Titelseite unserer größten Tageszeitung. Und noch dazu, wo man mir eine Ehrenmedaille verleihen will. Nein, wir müssen das geheim halten. Wir müssen herausfinden, ob wirklich etwas geschehen ist, und zwar auf eigene Faust. Ohne die Presse und die Polizei einzuschalten. Und das bedeutet, ich will so schnell wie möglich Max Durand hier in St. Petersburg haben. Aber wie soll er Ihnen denn da helfen? Wenn Sie ihm keine offizielle Unterstützung geben, kann er nicht viel für Sie tun. Hören Sie mir mal gut zu. Sicher, Sie arbeiten jetzt für Interpol und nicht mehr für Abteilung 12. Ich bin zwar nicht mehr Ihr Vorgesetzter, aber ich kann noch immer dafür sorgen, dass Sie Ihre Stelle verlieren. Denken Sie lieber daran, dass die Interessen Ihres Heimatlandes für Sie immer noch Vorrang haben sollten. Darum seien Sie also bitte so nett, meine Entscheidungen nicht weiter in Frage zu stellen. Schaffen Sie mir einfach Durand her. Sollte er sich weigern, dann sagen Sie ihm, dass ich die Akte mit seinen Vergehen hier vor mir auf dem Tisch liegen habe. Ich kann meine Meinung zu unserer gegenseitigen Übereinkunft von damals immer noch ändern. Erinnern Sie ihn ruhig daran, dass ich ihn direkt verhaften und für eine sehr lange Zeit wegsperren lassen kann. Manchmal geschehen in so einem Gefängnis auch die schrecklichsten Unfälle. Mist, der Akku ist leer. Ausgerechnet jetzt. Wie die es in der Technikabteilung wohl fänden, wenn ich Ihnen diesen dämlichen Akku mal an den Kopf schmeißen würde? Ich habe schon vor Gott weiß wann eine Anfrage für einen neuen Akku geschickt. Verdammt. Ostankovic dreht durch, wenn ich ihm nicht Max bringe. Ohne ein funktionierendes Handy muss ich eben vom Büro aus versuchen, ihn anzurufen. Okay, Leute. Uff, äh, da äh, sind aber jetzt mal einige Geschichten gewesen. Und das ist kein netter Ex-Chef, das muss man mal sagen. Ja, dann äh, halt... Mein Bürotelefon. Äh, da war doch, glaube ich, auch drauf, oder? Nee, war da nicht. Keiner, der Max heißt und keiner mit den entsprechenden Nachnamen. Aber im Handy hatten wir ihn. Jetzt ist das Handy total kaputt. Ach, hey. Damit kann ich wirklich nicht mehr telefonieren. Ich dachte, ich könnte jetzt im Adressbuch nachgucken. Ans Ladegerät. Na super. Wirklich fantastisch. Das Handy funktioniert auch dann nicht mehr, wenn es am Ladegerät hängt. Der Akku ist endgültig hinüber. Jetzt reicht's. Ich will von unseren Technikern einen neuen. Und zwar auf der Stelle. 
Okay, gut. Also jetzt haben wir hier verschiedene Dinge zu tun, würde ich mal sagen. Wir brauchen einen neuen Akku von Jennings. 5, 1, 3. Technikabteilung Jennings am Apparat. Hier ist Vedlova, SWOA. Ich brauche einen neuen Akku für mein Handy. Na, wenn er sich so schnell entlädt, dann versuchen Sie noch ein paar Tage durchzuhalten. Wir kriegen bald neue Telefone rein. Er entlädt sich nicht schnell, sondern ist ganz kaputt. Was soll ich mit einem Telefon anfangen, das nicht funktioniert? Haben Sie eine Ahnung, was hier alles anliegt? Und da kommen Sie mir mit einem Akku für Ihr Handy? Okay, aber wenn ich nicht erreichbar bin und etwas schief geht, werde ich Sie persönlich dafür verantwortlich machen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Na gut, dann beruhigen Sie sich erstmal. Wenn es wirklich so dringend ist, dann lasse ich Ihnen das Teil so schnell wie möglich zukommen. Ich fülle gerade schon den Ausgabeschein aus. Deswegen müssen wir uns doch nicht gleich streiten oder Beschwerden einreichen. Okay. Kann ich jetzt... Ah, und sie liegt auf. Okay. Ja, gut. Äh, mal noch mal kurz äh, abheben. Der für den Akku wäre gesorgt, allerdings natürlich noch nicht gleich. Ähm, was hätte ich denn noch? Ach ja, den Computer. Kann ich ihn jetzt angucken? Vielleicht steht da ja dem Max seine Telefonnummer irgendwo im, äh, in den Kontakten. E-Mails lesen. Blinkt. Datenbank blinkt. E-Mail schreiben. Okay, E-Mail lesen. Der Tod von Professor Ab... Okay. Der Tod von Professor Abram Abramchikow. Liebe Kollegen, ich bedauere Ihnen vom Tode Professor Abramchikows berichten zu müssen. Sein tragischer Tod ist ein großer Verlust für uns alle, besonders jedoch natürlich für all diejenigen unter uns, die ihn persönlich gekannt haben. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Professor Abramkowitsch Abramchikow, Entschuldigung, vollkommen falsch gelesen, Abramchikow, Abramchikow, am Prototyp eines fluoreszierenden Strahlungsspektroskop, der nach erfolgreichen Testläufen im Museum der Eremitrage in Petersburg bei uns hier hätte in Betrieb genommen werden sollen. Diese Inbetriebnahme muss nun leider verschoben werden. Das neue Gerät war ein Zeugnis der Genialität des Professors. Er war viermal effektiver als unsere aktuellen Maschinen und doch mechanisch so einfach zusammengebaut, dass es auch außerhalb des Labors zur Bestimmung von Ort vor Ort eingesetzt werden konnte. Dies hätte unsere Arbeit mit Sicherheit revolutioniert, denn so könnte eine ganze Kunstgalerie in nur wenigen Wochen zweifelsfrei auf Fälschungen überprüft werden. Die Arbeit an diesem Projekt wird nun selbstverständlicherweise auf unbestimmte Zeit verschoben und so ist es unwahrscheinlich, dass der, uns der Prototyp in nächster Zukunft zur Verfügung stehen wird. Der Verlust von Professor Abramchikow ist ein schwerer Schlag für uns alle, denn die Welt hat einen großen Wissenschaftler verloren. Gedenken wir ihm in einem stillen Gebet. Charlotte. Das war die Charlotte Renier Interpol. Memo von Überänderungen in internen Abläufen. Peter Jennings. Guten Morgen. Da das Melden von Problemen mit den Bürocomputern oft falsch gemacht wird, möchte ich das richtige Vorgehen hier noch einmal genau erläutern. Solange Ihr Computer noch Zugriff auf Ihre, unsere internes Netzwerk hat, benutzen Sie bitte das Meldeformular auf der Homepage unserer Abteilung. Wir nehmen dann so schnell wie möglich mit Ihnen Kontakt auf. Benutzen Sie das Telefon bitte nur in Notfällen, denn unnötige Anrufe hatten unsere Techniker, halten unsere Techniker von der Arbeit ab und verzögern die Reparatur Ihres Rechners unnötig. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jennings, TA2, technische Assistent, wahrscheinlich. Gefallen. Scheint, als würde ich Pierre schon wieder vertreten müssen. Am besten bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich, sonst wird die Chefin wieder fuchsteufelswild. Mhm. Pierre Boulier. Ähm, liebe Lara, die heißt, unsere Charakterin heißt wohl Lara. Liebe Lara, könntest du mir einen großen Gefallen tun? Ich muss noch mal zu meiner Mutter fahren, also bin ich ungefähr zwei bis drei Tage nicht in Lyon. Gerade als ich los wollte, ist etwas im Labor angekommen, aber ich hatte keine Zeit mehr, es zu analysieren. Könntest du bitte für mich das bitte für mich übernehmen? Du hast dann auch wirklich was gut bei mir, Smiley. Eine spezielle An Abteilung der belgischen Polizei hat jemanden aufgespürt, der behauptet, er hätte das Original von Brugels niederländischen Sprichwörtern aus, den, aus der Gemäldegalerie in Berlin. 
Er versucht, das Gemälde zu verkaufen. Sie haben ein Foto von seinem Bild und sie wollen jetzt, dass wir es mit einem zertifizierten Foto des echten Gemäldes vergleichen. Wir sollten, sollen feststellen, ob der Witzbold versucht, ihnen eine Fälschung anzudrehen. Wenn ja, wandert er natürlich direkt in den Knast. Wenn nicht, was mich persönlich sehr überraschen würde, dann folgen sie der Spur weiter und versuchen, an andere gestohlene Gemälde heranzukommen. Ähm... Ich weiß, es klingt ein bisschen bizarr, aber sie haben nun mal nur ein Foto von dem Gemälde, das er ihnen angeboten hat und sie bestehen darauf, dass wir es analysieren. Ich habe ihnen gesagt, dass man im 21. Jahrhundert eigentlich ein bisschen anders arbeitet, aber auf dem Ohr sind sie leider ziemlich taub. Ähm, vergleiche bitte die beiden Fotos miteinander. Wenn du einen Unterschied findest, dann markiere ihn mit einem Permanentmarker. Haben wir. Je mehr Unterschiede du findest, umso besser natürlich. Aber du weißt ja, dass wir, um sicher zu gehen, mindestens drei brauchen. Du kannst die Fotos dann ruhig im Labor liegen lassen. Schreib mir einfach eine E-Mail, was du rausgefunden hast. Das klingt nach einem coolen Rätsel, Leute. Ich habe zufällig mitbekommen, dass dein Handy-Akku vor kurzem den Geist aufgegeben hat. In unserer Technikabteilung dauern solche Sachen ja bekanntermaßen ewig. Also habe ich ein paar Takte mit Jennings geredet. Wenn du bei ihm einen neuen Akku anforderst, dann werde ich ihn daran erinnern, dass er ihn dir asap zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, du hilfst mir, aber davor, davon gehe ich jetzt mal aus, Smiley. Du hättest übrigens zu der letzten Grillparty kommen sollen, zu der die Jennings eingeladen hat. Wäre ein gute, eine gute Gelegenheit gewesen, ihn besser kennenzulernen. Du weißt doch, wie nützlich es sein kann, auf der Arbeit Freunde zu haben. Vielen Dank im Voraus, Pierre Boulier. Vorlesungen. Scheint, als würde ich Pierre schon wieder vertreten müssen. Ja. Am besten bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich, sonst wird die Chefin wieder fuchsteufelswild. Ja, ich wollte eigentlich auf Vorlesungen klicken. Keine Ahnung, wie oft Max unser Treffen schon abgesagt hat. Im Moment braucht ihn die Universität von Toulouse ganz dringend und das nächste Mal ist es dann sicher Paris oder so. Hm, das ist der Max, den wir brauchen. Hallo Lara, ich weiß, wir wollten uns morgen oder war es doch übermorgen die Ausstellung ansehen, aber das schaffe ich leider nicht. Ich muss einen kranken Kollegen vertreten und in Toulouse an der Uni ein paar Vorlesungen für ihn halten. Ich fahre jetzt los und bleibe drei Tage da. Vielleicht kann ich mich da auch ein bisschen erholen. Wenn ich wieder da bin, rufe ich dich an. Max. PS. Ich habe die meiste Zeit das Handy abgeschaltet, damit mich niemand stört. Wenn du mit mir schimpfen willst, weil ich dich nicht angerufen habe, dann wirst du warten müssen, bis ich wieder da bin. Smiley. PPS. Dein Ex hat mich angerufen. Kann es sein, dass der Typ nicht ganz dicht ist? Er hat mich angeschrien, weil er glaubt, du, du hättest ihn wegen mir verlassen. Vielleicht solltest du noch mal mit ihm drüber reden. Du hast übrigens wirklich einen selten, seltsamen Männergeschmack. Max. Interpol, Datenbankverbindung... Stichworte Durand, Maxine, Familienstand, schlecht, männlich, 9. Februar 76, Frankreich, Pseudonym, letzte bekannte Adresse, Rue de la Mar, Lyon, Frankreich, Art der Verstöße, Hehlerei und Fälschung von Kunstwerken, Status des Falls, aktueller Status gelöst. Kurzbeschreibung, Professor für französische Kunstgeschichte wird verdächtig gefälschte Kunstwerke selbst hergestellt und in Umlauf gebracht zu haben wurde von den russischen Miliz gefasst, als er versucht hat, eine Fälschung an die Eremitage in Petersburg zu verkaufen. Fällt unter Os o Ostankowitsch Sergei, Einsatzleiter Svetlova Larissa, ah, wir heißen Larissa Svetlova. Ah, deswegen Lara, Mangels Beweis nach Befehl von Oberst Ostankowitsch aus der Untersuchungshaft wieder entlassen. A. H. Ja. Gut, dann Datenbank gewünschten Eintrag auswählen. Ach, das ist die Datenbank. Aha. Svetlova, aha. Ladesa. Hm, 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 hm. Telefondurchbau 112, 712. Verhandlungen bei der DV9 SWOA wegen herausragender Arbeitsergebnisse von der russischen Sicherheitskräften in Abteilung 12 der Petersburger Miliz an zu Interpol versetzt. Verbindungsteam in Osteuropa und Russland. Ja, gut. Ähm, die könnte ich jetzt alle puh, mal durchlesen. Ostankovic, Chef der Abteilung 12 in der Petersburger Miliz. Zuständig für die Sicherheit von Kunstwerken, speziell der Remitragesammlung. Vorgeschlagen für eine Belobigung für die herausragenden Bemühungen um äh, den Schutz und die Erhaltung von russischem Kulturgut. Gut. Und die hat er dann auch wohl bekommen. Nehme ich an. Uh, das war eine coole Animation, Leute. 
Und ich würde sagen, wie wir weiter hm. vorgehen. Und also ist Max irgendwo an der Uni von Toulouse und hat sein Handy abgeschaltet. Na, fantastisch. Und das jetzt, wo ich so dringend mit ihm sprechen muss. Das klingt aber irgendwie nach einem Auftrag für meine Freundin Muriel in der Telefonzentrale. Sie arbeitet doch da eben, weil sie Leute miteinander verbinden soll. Okay, und ich denke, wir müssen in die Telefonzentrale und das machen wir dann vermutlich im nächsten Part von Let's Play Memento Mori. Ich finde dieses Point-and-Click-Adventure super gut gemacht. Ähm, spannend äh, mit diesem 3D-Effekt und mit diesen Animationen. Cool gemacht. Bin echt äh, erstaunt, dass mir das Spiel nicht früher schon aufgefallen ist. Ich habe davon vorher wirklich noch nichts gehört gehabt. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es euch freut, Leute. Gebt mir doch einen Daumen oder schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre mir noch lieber. Und ansonsten sehen wir uns im dritten Part, im nächsten Part von Let's Play Memento Modi wieder. Bis dahin. Ciao.